இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஆறு ஏழு பூஜ்ஜியம் 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 வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் அதாவது பாலியல் தொடர்பான கேள்விகளில் மனநலம் இணைந்து நம்ம பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் போய்கிட்டு இருக்கோம் இதில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒரு தடவையும் உழைக்கிற புது புது சந்தேகங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரி எத்தனை நிகழ்ச்சி நடத்தினாலும் இது பத்தாவது போல் இருக்கு ஏன்னா நேரில் கேட்குற கேள்வி உங்களுக்கு நான் இந்த வார்த்தைக்கு தவறாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது உங்களுக்கு போன்ற மருத்துவர்களுக்கே கூட ஒரு பாடமாக அமையுமோ நான் பல நேரத்தில் யோசிச்சிருக்கேன் எனக்கே இந்த பாடம் நான் சில பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் உண்மை அது உண்மை நானே பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அதனால் இந்த கேள்விகள் பாடங்களாகவே நமக்கு இருந்தாலும் கூட அதில் அதையும் மீறி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறோங்கிற ஒரு சந்தோஷம் நம்ம எப்பொழுதுமே நம்மோடு உடன் வந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நம்ம நேருடைய கேள்வியோடே ஆரம்பிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம கலந்துரையாடலுக்கு போகலாம் ஹலோ ஈடுபடுவதற்கு ஏதேனும் தடங்கல்கள் இடையூறுகள் இருக்கா அது பாருங்க அது இருக்கா தடையதாவது இருக்கா இடையூறுகள் இருக்கா இல்ல கொஞ்சம் நேரம் கிடைக்கிறது சிரமமா இருக்கும் தனிமை கிடைக்கிறது சிரமமா இருக்கும் வளர்ந்த பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகள் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் தனிமை கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷமா இருங்களேன் அது ஒண்ணும் இது இல்லையே நீங்க வந்து அடுத்தவர்களுக்கு பாதகம் விளைவிக்காத வரை வந்து நீங்க வந்து சந்தோஷமா ஈடுபடலாம தனிமையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் தனிமை கிடைக்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்கும் இது ஒன்றும் வந்து பயப்பட வேண்டிய தேவையில தேவையில்லை இதுக்காக வந்து செக்ஸ் ஆர்வத்தை குறைக்கணுன்றதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை அதெல்லாம் வேணாம் இருக்கட்டும் நம்ம சந்தித்த கேள்விகளிலேயே கேட்ட கேள்விகள் இல்லை இது ஒரு புதுமையான கேள்வி அதாவது எல்லா ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்கு தான் இதுவரை நம்மிடம் கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்கள் நெறிப்படுத்தப்பட்ட முறைப்படுத்தப்பட்ட உணர்வுகள் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது தவறே இல்லை மற்றபடி அவர் கேட்டது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இது தான் வயதானவர் வந்து அவருக்கு ஆசை கவலையாக இருக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுல வாழ்வை அனுபவிக்கிறது ஒன்றும் தப்பே கிடையாது இன்னும் அந்த சூழலுக்கு இல்லாமல் அவருடைய சூழல் அவர் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்க தோன்றி இருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கும் இது ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அதாவது ஒரு அளவுக்கு வந்து வெளியில வந்து பேசுற அளவுக்கு வந்து அவர்களுக்கு இந்த இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு உறுதுணையா இருக்குன்னா அது பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அறுபது ஐம்பதுக்கு மேல வந்து செக்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அவர்களுக்கும் அந்த உரிமை இருக்கிறது அவர்களுக்கும் அந்த ஆசை இருக்கிறது அவர்களுக்கும் அந்த இயங்க சக்தி இயங்க முடியும் சந்தோஷத்தை இருக்க முடியும் நல்ல ஒரு கேள்வி தான் தனிமை இருக்கிற தனிமை தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அல்லது ஒரு மனைவி வந்து கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் ஒத்துழையாமல் இருக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து மற்ற விஷயங்களை கருதி மற்றபடி அவர் சந்தோஷமாக இருப்பதில் ஒன்றும் இல்லையே அண்ணி டாக்டர் தொலைபேசி எடுப்பு ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அது விரைப்பு தன்மை கம்மியா இருக்கிறதுல நீங்க வந்து ஒரு மருத்துவரை பாருங்க அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது நீங்க வந்து ஒரு அனுபவங்கள் உங்களுக்கு தவறாக இருக்கும் பட்சத்துல தவறா புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் ஒரு பதட்டம் ஒரு காரணமா இருக்கலாம் முப்பத்தி மூணு வயசுல வந்து நீங்க வந்து வேற வந்து ஒரு உடலியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் எதுவும் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒரு பாலியல் மருத்துவரை பாருங்க பரிசோதனைகள் செய்து கொள்ளுங்கள் வேண்டிய சிகிச்சையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது அது பாலியல் தொடர்பான விஷயங்கள் மட்டுமல்லாது எல்லாத்துக்குமே நம்ம மேலை நாடுகளோட ஒரு ஒப்பீடுங்கிறது நம்ம கூட பிறந்தது அதை மாற்றவே முடியாது ஒரு வெளிநாடு போயிட்டு வந்த ஒருத்தரை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதே தரத்திற்கு கிடைக்கிற அதே வேலையில் அதை விட பத்து ரூபா குறைவாக கிடைக்கிற ஒரு சின்ன பொருளை கையில் எடுத்துக்கணும் என்ன இருந்தாலும் ஃபாரின் மாதிரி வராது இது நம்மளோடு வளர்ந்து விட்ட ஒரு மனோபாவம் காலம் இதை மாற்றும் என்று நம்ம நம்பலாம் நான் கேள்வி கேட்டு ஏன் கேட்குறேன் அப்படின்னா மேலை நாட்டோடு ஒப்பிடும் பொழுது பாலியல் விஷயங்களிலே அவர்கள் ஒன்றுக்கு பல மடங்கு நம்மையோட உயர்ந்திருக்கிறார்கள் மிக கெட்டிக்காரத்தனமாக செயல்படுகிறார்கள் அங்கே இருக்கிறது இங்கே இல்லை அப்படிங்கிறது மாதிரியான பல்வேறு புலம்பல்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றன அதை ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி விடலாம் இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் ஒரு மருத்துவர் பாலியல் தொடர்பான குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய வகுப்புகள் அவர்களுக்கு ஒரு பயிலரங்கம் போன்ற அவருடைய அவர்களுக்கு இதை இந்த இந்த விஷயத்தை பற்றி போதனை கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மேலை நாடுகளிலே எந்த அளவு நடந்து வருகின்றன இன்றைக்கு நம்ம ஊரில் அது இல்லைன்னு உங்களை போன்ற மருத்துவர்கள் கவலைப்படுகிற விஷயம் என்ன அதாவது சிகிச்சை முறைகளில் வந்து நம்ம நிச்சயமாக பின்தங்கி இல்லை பாலியல் மருத்துவத்தை பொறுத்தவரை இந்த நிமிடம் என்ன அவர்கள் சிகிச்சை கொடுக்கிறார்களோ எந்த முறையை பின்பற்றுகிறார்களோ அந்த முறையை நம்ம வந்து அடுத்த நிமிஷமே வந்து நம்ம வந்து அதை பின்பற்றி விடுகிறோம் பட் என்னென்ன ஒரு அவேர்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாதுகாப்பு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து எய்ட்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் தவறான
அவேர்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் நம்மை விட கொஞ்சம் முன்னேறி இருக்கிறார்கள் அதாவது செக்ஸ் விழிப்புணர்வில் வந்து செக்ஸை பற்றி தெரிந்திருக்கிற அந்த குழந்தைகளுக்கு சம வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து என்னென்ன தைரியமாக அதை பேசக்கூடிய கலாச்சாரம் அங்கே நிகழ்கிறது அது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வெல்கமான ஒரு விஷயம் ஒரு மேல நாட்டில் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து தன்னுடைய தகப்பனே வந்து அடித்தா கூட ஒரு ஃபோன் பண்ணால் வந்து அவருடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படுகிறது தவறான டச் எது தப்ப நல்ல டச் எது கெட்ட டச் எது எந்த மாதிரி வந்து பாலியல் கண்ணோட்டத்தோட ஒரு குழந்தை அணுகப்படுகிறதான்றத வந்து உடனடியாக அங்கே வந்து தகவல்கள் பரிமாறிக்கொண்டு அவர்களுக்கு தண்டனைகள் உடனடியாக கிடைத்து விடுகிறது ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி தெரியாமே இருக்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து முக்கியமாக பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு அதிக அளவில் வந்து ஆளாகிறார்கள் அதாவது வெளியில் வந்து பத்திரிகையில் வந்து சொல்லக்கூடக்கூடிய விஷயங்களை விட அதிக அளவு மிக அதிக அளவு வந்து பாலியல் பலாத்காரம் முக்கியமாக உறவினர்கள் மூலமாக அந்த வீட்டுக்கு வந்து போகும் நண்பர்கள் மூலமாக தெரிந்தவர்கள் மூலமாக ஏதோ வந்து அதாவது ஒரு தாத்தா மாதிரி இருக்கார்னு சொல்லிட்டு அந்த தாத்தா மடியில் வச்சுட்டு தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் அந்த இயங்கி கொண்டு இருக்கிறார் அது வேறு விஷயம் அந்த அவேர்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாம் நிச்சயமாக பின்தங்கி இருக்கிறோம் இந்த செய்தியை யார் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஏன்னா ஒரு அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்டன்ஸ் இருக்குது பள்ளிக்கூடங்கள் வந்து வந்து சரியான ஒரு அவென்யூன்னு சொல்லுவேன் வாத்தியார் ஆசிரியர் சொல்லும் பொழுது அவர் ஒரு தடவை சொன்ன நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி மனசில் பசுமரத்தாணி மாதிரி பதியுது ஆசிரியர்கள் இப்பொழுதே வந்து ஒன்பதாவது வகுப்பில் எட்டாவது வகுப்பில் மாத விளக்கு கருத்தறித்தல் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடுத்து சில ஸ்கூலில் வந்து மொதல் மொதல் வந்து மினார்க்கி வரும்பொழுது அதற்கு வேண்டிய பதட்டமான சூழ்நிலையை தவிர்த்து அந்த குழந்தைய அந்த பெண் குழந்தைய சரிவர ஒரு நல்ல ஒரு கவுன்சில் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பி சந்தோஷமான ஒரு இது ஒரு சாதாரண ஒரு நிகழ்வு ஒரு பெண்ணுக்கு பருவ வயதில் ஏற்படுற நிகழ்வுன்ற அளவுக்கு எல்லா பள்ளிக்கூடங்கள்லேயும் முடிந்த அளவு அந்த செய்திகள் வந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த விஷயத்தை பள்ளிக்கூடங்கள் மூலமாக எடுத்து செல்ல வேண்டும் ஏன்னா ஆசிரியர்கள் நிச்சயமாக சொல்லும் பொழுது இது வந்து ஒரு நல்ல என்னுடைய ஆசிரியர் சொன்னார்ன்றது அவனுக்கு கவனிக்கப்படும் ஆசிரியரும் அதை வந்து ஒரு பாடத்தோடு பாடமாக மு முதல்ல வந்து எங்கு இதில் வந்து சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கு நம்ம அதை தொடர்ந்து அலசி பார்க்கலாம் பட்ட ஏன்னா அது ஒரு இது ஒரு தொடர் கதைன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லப்படுகிற விஷயங்கள் வெள்ளத்தாளில் எழுதுவது போல் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு உண்மை அதே போன்று நம்ம இதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு ஹலோ 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 ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்களை விட வயது அதிகமான பெண்ணோடு தொடர்பு வச்சிருக்கிறதுனால பிரச்சனை வருமானு கேக்குறீங்க இல்லையா அதாவது நான் எந்த ரீதியா பிரச்சனைகள் எதிர்பார்க்கறீங்க அத சொல்லுங்க பெண்ணோடல்ண்ண <laughs> 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 நமக்கு ஏதோ ஆகிவிடும் ஆண்மை பாதிப்பு அப்படின்ற ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் தேவையில்லை ஆனால் அடுத்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய தரப்புகள் வந்து நியாயமான விஷயங்கள் இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் வந்து அதாவது திருமணம் பண்ணிக்கொண்டு அந்த பெண்மணியால் பிரச்சனை வரலாம் அல்லது நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள போகும் மனைவி வந்து உங்களுக்கு வந்து இதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூட முடியாது நிச்சயமாக யாராலையும் முடியாது அவங்களால் அது பிரச்சனை வரலாம் உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையில் பாதிப்பு வரலாம் ரெண்டாவது உங்களுடைய பாலியல் ரீதியாக இதையே நினைத்து கொண்டு இந்த வாழ்க்கையை தொடர ஆரம்பிக்கும் பொழுது வேறு சில குழப்பங்களும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அந்த மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் கிடையாது மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து நீங்களாக வந்து நானே எனக்கு பகையானேன் என் நாடகத்தில் சிறையானேன்ற மாதிரி வரலாம் வாய்ப்பு இருக்கு ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க விந்தணுக்கள் எப்படி இருக்கு இப்ப இருக்கும் போது இப்ப இருக்கிற நிலைமையில விந்தணுக்கள் எப்படி இருக்கு அதான் நீர்த்து போலன்னு சொல்லிருக்கீர்த்து போதுன்னு சொல்லிருக்காங்களா அறுபது செகண்ட் ஓஹோ மொட்டி இருக்கா அது வந்து நீங்க என்ன
ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து அதுக்கு என்ன காரணம் பார்க்கணும் ஒரு வேலை வந்து ஒரு சரியான அளவில் இல்லையா வேறு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுமா அல்லது சிகிச்சை முறை தேவையான மாதிரி டாக்டர் நீங்கள் அணுகி மறுபடியும் வேண்டிய பரிசோதனைகளை வேண்டிய ப்ரொசீஜர்ஸை பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது கோஹட் நம்பிக்கை இழக்காதீங்க எதையுமே ஏன்னா இப்போ நம்மளுடைய மருத்துவ முறை அப்படிங்கிறது எல்லா விஷயத்தையும் சரி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு அதனால் நம்பிக்கை இழக்காதீங்க எல்லாம் சரியாக வரும் டாக்டர் இப்போ நான் முதல்ல சொன்னேன் குழந்தைகளோடு நம்ம செய்கிற எந்த ஒரு விஷயம் ஆரம்பத்தில் வெள்ளைத்தாளில் எழுதுகிறது மாதிரி மனதில் ஆழமாக பதியும் ஆனால் ஆசிரியர்கள் மூலமாக இது போன்ற போதைகளை குழந்தைகளுக்கு எடுத்து செல்வது நலம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு அருமையான வழியை சொன்னீர்கள் அதை நம்ம தொடரலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகுப்பில் ஆரம்பிக்கணும் இதில் வந்து சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது நம்மளுடைய கலாச்சாரம் வந்து நிச்சயமாக வந்து சில விஷயங்களை வந்து உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இதில் வந்து கிராமப்புற மாணவர்கள் நகர்ப்புற மாணவர்கள் இதுக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமிட்டி வந்து வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு செய்திகளை கொண்டு செல்லலாம் முதல்ல வந்து எதை எங்கே ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து எடுத்த உடனே போயிட்டு வந்து ஒன்றும் தெரியாத ஆளுங்க அதாவது ட்ரக் அடிக்ஷனை பற்றி பேசினு இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த ட்ரக் இருக்குது அந்த ட்ரக் இருக்குதுன்னு சில சமயம் தப்பான அந்த செய்தி வந்து கூட வேற மாதிரி போயிடும் ஓ இதுவரை இந்த ஒரு போதை கூடாத இடத்துக்கு போச்சு ஆமாம் அப்படின்ற மாதிரி எதையும் ஒரு முறை பறித்து ஒரு பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தவறாக போயிடக்கூடாது ஏதாவது எந்த அளவுக்கு எந்த விஷயத்தை ஆரம்பிக்கலாம் எந்த நிலையில் ஆரம்பிக்கலாம் எந்த வயது உள்ள மாணவர்களுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி சொல்கிறதுன்னா உடனடியாக காஃபி தூளை கலந்துற மாதிரி இல்லாமல் இந்த ஃபில்டர் காஃபி போடும்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடி இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவர்களுக்கு வந்து செய்திகளை வெளிப்படுத்துறது முதல்ல வந்து பாலியல் பலாத்காரத்துலேருந்து அவர்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுறது இருக்க வேண்டிய செய்தி ரெண்டாவது குழந்தை எப்படி உருவாகுது அந்த மாதிரி ஒரு செய்திகளை இப்போ நம்ம விஞ்ஞான பாடத்திலேயே ஏற்படுத்திட்டோம் மூணாவது நல்ல விஷயங்களை பேச வேண்டிய தருணம் வந்து விட்டது நாம் அமைதியாக இருந்தாலும் காற்று மரம் அமைதியாக இருந்தாலும் காற்று அதனை விடுவதில்லை இணையன்றது ஒன்று வந்து கொட்டி கிடக்குது கேட்காமலே வந்து கதவை திறந்து உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து நுழையிற திருடர்கள் மாதிரி வந்து சேர்ந்துடுறாங்க பல குழப்பங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் அதை விட சரியான சயின்டிஃபிக்காக நம்ம பேசுறது வந்து நல்லது அன்றி டாக்டர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரலாம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொடரும் இணைந்திருங்கள் உங்களின் <laughs> போறாங்க <laughs> ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் நாளையில இருந்து லீவ் போறேன் கொடைக்கானல் ஹாய் யாத்ரா டாட் காமில் உள்நாட்டு விமான சேவைகள் மீது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரை கள்ளுபடி பெறுங்கள் ஒரிஜினலுக்கு ஈடு எதுவும் கிடையாது கிர்லோஸ்கர் ஜெனியின் பெயர்களால் மட்டுமே இந்த புரூட்டல் உலகுள் தப்பி பிழைக்க முடியும் பிழையுங்கள் ஒன் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ டபுள் போர் அம்மாரி சொல்றான் ஊர்வசிங்
விடம்பரிடுவிலைக்குப்பிறகு <laughs> அல்லது மனதளவிலேயே உண்மையிலே ஆண்டுடைய இயல்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு இருக்குங்கிறது உளவியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது என்னென்ன ஆணாதிக்க சமுதாயம் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பண்டை நாடுகளில் எல்லா கலாச்சாரங்களிலும் வந்து எவ்வளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பெண்களை வந்து ஆள்கிறீர்களும் மனதாலும் உடலாலும் வந்து அது வந்து ஒரு ஆன்மகளுடைய வெற்றின்ற மாதிரி இருக்குது எல்லா கலாச்சாரத்திலையும் ஒடுக்கப்பட்டு மறைக்கப்பட்டு மறுக்கப்பட்டு தான் பெண்களுடைய மனது இருக்குது அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எகிப்து கலாச்சாரத்தில் வந்து ஒரு பெண் வந்து திருமணமாகி ம கணவன் இறந்த பின்பு சாதாரணமாக பேசியிருந்தால் கூட அந்த டிபிஸ் ரிவரில் தூக்கி போடக்கூடிய ஒரு இது இருந்திருக்கு பண்டை கலாச்சாரத்தில் ஆனால் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலாச்சாரங்கள்லேயும் மனைவி இறந்தவுடன் அடுத்த நிமிஷமே வந்து அடுத்த திருமணத்தை பற்றி யோசிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து விதவைகள் திருமணம்ன்றது அது ஒரு தவறான கண்டத்தோட பார்க்கப்படுகிறது விதவைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க படிக்கிற காலத்தில் கூட கொஞ்சம் சாதாரணமாக வந்து எந்த விதமான எண்ணமும் இல்லாமல் ஒரு விகல்பம் இல்லாமல் பேசுகிறது கூட வேறு ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருக்குது ஒரு ஆண் துணை இல்லாமல் ஒரு பெண் இருக்கிறது வந்து இந்த சமூகம் வந்து வேறு மாதிரி தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது இது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது ஒரு ஆண் தன்னுடைய செக்ஸ் வாழ்க்கையை பற்றி ரொம்ப வெளியில் பேசுகிறதுன்றது அவனுக்கு வந்து ஒரு சாதாரணமாக இருக்குது ஒரு செக்ஸ் வாழ்க்கை நான் இப்படி இருந்தேன் அப்படி இருந்தேன் என்னமோ வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் வந்து விக்கெட் எடுத்த மாதிரி வந்து பேசிக்கொள்ளக்கூடிய அதை வந்து போற்றி அதாவது அவங்கள வந்து பாராட்டி சீராட்டி இருக்கிற ஒரு ஜால்ரா கும்பல் இருக்கு அந்த சமூக மதிப்பீடுகள் என்னன்னா அவருக்கு என்ன ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அவருக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா பெண்ணு அதே மாதிரி வந்து அது மாதிரி இருக்காது இல்லைனாலும் வந்து காசிப் காலம்ஸ் இருக்கும் அந்த அம்மா சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கிசு கிசுப்பாக தான் மாறும் இது வந்து ஒரு பெரிய பாராட்டுரையா இருக்கும் அது இல்லாத பொழுதும் கூட அது வந்து ஒரு கிசு கிசுப்புக்கு காரணமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த காலத்திலேருந்து வந்து ஒரு வந்தது எல்லா கலாச்சாரங்களையும் இருக்கிறது மர வேண்டும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரு ஒரே நீதி தான் வேணும் இதில் வந்து பாலியல் ரீதியாக இங்கே பிரச்சனைகள் ஆரம்பமானது இந்த இடத்துல தான் அந்த ஆண் ஆதிக்கம் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட இடமே பாலியல் ரீதியாக தான் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் பேசணும்னு சொல்றாங்க குடுக்கலாமா சார் குடுங்க குடுங்க ஆ சார் ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அவங்க பீரியட் இதல வலி இருக்கு அந்த குழந்தை வந்து எப்படி சார் அத நிக்கும் எப்படி சார் யாருக்கு வலி இருக்கு ஒரு வலி இருக்கா அவங்க மனைவி மனைவி பீரியட் டைம்ல வலி இருக்கு ஆமா சார் பீரியட் டைம்ல பீரியட் வரும்போது வலி இருக்கா இல்ல பீரியட் பண்ணும்போது செக் பண்ணும்போது வலி இருக்கா செக் பண்ணும்போது வலி இருக்கு உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பீரியட் இருக்கும் போது செக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் ஒரு வேறு விதமான மாற்று கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா அது வலி காரணமாக இருக்கும் அதாவது ஜன்னி வச்சிடும் இந்த மாதிரி சமயங்களில் வந்து இதாகிடும் அதில் இப்போ பல மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் காரணமாக இருக்கலாம் சில சமயம் வந்து கொஞ்சம் உதிரப்போக்கு அதிகமாக இருக்கும் பொழுது சாதாரணமாகவே கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும் பொதுவான ஒரு சக்தி இருக்காது கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கிற நேரத்தில் செக்ஸ் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆடட் பெயினாக இருக்கலாம் அவ்வளோதானே தவிர இதனால் வந்து வலி ஏற்படுவதற்கு முக்கியமாக காரணம் கிடையாது வேணா வந்து ஒரு முதல் நாளோ ரெண்டாவது நாளோ எந்த நாள்லையும் நீங்கள் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்திட்டு மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் செக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அன்றி டாக்டர் அதாவது இந்த மேனியாக் அப்படின்னு ஒரு வகையை சொல்வார்கள் வரித்தவர்கள் அல்லது அதிலே தீர்க்க மூர்க்க குணம் கொண்டவர்கள் கூட எடுத்துக்கிறாங்க இதில் வந்து நிம்போ மேனியாக் அப்படிங்கிற ஒரு வகை பாலியல் விஷயங்களிலே அதிதீக ஆர்வம் கொண்டவர்களாக கருதப்படுகிறது என்னுடைய கருத்தில் வந்து ஏதாவது தவறு இருந்தால் இந்த நிம்போ மேனியாக்குங்கிறது வந்து ஒரு இருபது வருடம் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாலே உள்ள வரலாறுகளில் கூட பதிவாக இருக்கிறது இந்த வியாதிக்கு பெயர் இப்படித்தான் அப்படின்னு அதில் மாற்றம் ஏற்பட்டு இன்றைய நவீன மனநல மருத்துவத்திலே அதற்கு வேறு பெயர் உருவாக்கம் அல்லது அந்த அது இந்த மாதிரி ஏற்படுகிற அடிப்படையில் இருக்கு அந்த அந்த பெயருக்கு மாற்றம் ஏற்படுது தகவலாக கேட்கிறேன் நிஃபமேனியனா அதாவது ஒரு பெண் வந்து மிக அதிக அளவில் செக்ஸ் ஆசைகளை எந்த விதமான விகல்பமும் இல்லாமல் வெளிப்படுத்தி கொண்டு பார்க்கும் இடமெல்லாம் வந்து ஒரு பரவசம் அடைந்து கொண்டு 
ஒரு எண்ணற்ற அதிக அளவில் இருக்கிற ஆண்களுடன் உறவு வைத்துக் கொள்வதன் இன்ஃபர்மேனியான்னு சொன்னாங்க நான் மனநல மருத்துவத்துக்கு வருவதற்கு முன்பு கூட நான் வந்து அந்த கருத்தை வந்து எனக்கு வந்து அது ஒரு கொஞ்சம் வந்து வித்தியாசமாக தான் இருந்தது ஆனால் மேனியான்ற ஒரு மனநல மருத்துவம் படித்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியாதி இருக்கு பைபோலார் மேனியான் ஒரு குறிப்பிட்ட ரசாயன பொருள் குறையும் பொழுது மனசு வருத்தமாகுது குறிப்பிட்ட ரசாயன பொருள் அதிகமாகும் பொழுது ஒரு மன எழுச்சிக்கு போகும் மன எழுச்சிக்கு போகும்பொழுது அவங்களுக்கு என்னென்ன ஒரு ஆம்னி போட்டன் ஆம்னி ப்ரசன்ட் ஃபீலிங் வரும் நான் தான் எல்லாத்தையும் சகலத்துலேயும் நான் வந்து பயந்துக்கிற பலசாலி என்னால் எதுவும் முடியும் நான் தான் டாப்பு மற்றதெல்லாம் டூப்பு இந்த மாதிரி ஒரு மனோநிலைமைக்கு செல்லுகிறார்கள் நம்ம நினைக்கிறது ஒன்று பேசுறது வேறு பேசுறது வந்து சமூக நேதிகளுக்கு உட்பட்டு அடுத்தவர்கள் நம்மளை தவறாக நினைத்து கொள்ளக்கூடாதுன்றத நினைக்கிறோம் பட் அந்த ரேசிங் தாட்ஸ் வரும் அந்த பேனியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நினைக்கிறதெல்லாம் பேசிவிட்டா வாழ்க்கை பயமாக இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பார்க்கும் பொழுது தங்களுடைய செக்ஸ் ஆசைகளை கூட அந்த ஃபில்டரிங் மெக்கானிசம் இருக்காது அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தடுக்கக்கூடிய இன்னிபிட்ரி மெக்கானிசம் இருக்காது ஸோ அவங்க பாட்டும் பேசினே இருப்பாங்க புதைந்து கிடந்த சப்கான்ஷியஸாக இருந்த மனசில் இருக்கிறத யாரை பார்த்தாலும் பார்த்து இது பண்ணாங்க அது தப்புன்னு கூட தெரிகிற அளவுக்கு ஒரு இன்சைட் இருக்காது அந்த மேனியாவில் சைக்காட்டிக் போகும்பொழுது மன எழுச்சி நோய் வந்து கொஞ்சம் மறுமான ஒரு நிலைமையில் அப்பொழுது கூட வந்து செக்ஷுவலாக வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி தெரியாமே அந்த நேதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய மனதை அந்த நிலைமையை தாண்டி அப்பொழுது வல்லரபல் இந்த மாதிரி அடைந்திருக்காங்க ஒரு அன்ட்ரீட்டட் மேனியா ஒரு அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெத்தப்படுத்த சமூகத்தில் மதிப்பீடுகள் உள்ள ஒரு பெண்மணி அந்த சமயத்தில் திடீர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு வீட்டு வேலைக்காரங்கிட்ட ஒரு டபுள் மீனிங் ஜோக் அடிப்பாங்க அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் குடிப்பழக்கத்துக்கும் ஆளாவாங்க யார்கிட்ட வேணாலும் டபுள் மீனிங் அந்த அம்மா வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் போனீங்கன்னா ரொம்ப அதாவது பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து தெருவோரங்களில் இருக்கவங்க கூட வந்து கேட்டாங்கன்னா வந்து பயப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகளாக இருக்கும் கெட்ட வார்த்தைகளுடைய முழு சங்கமமாக இருப்பாங்க அந்த மேனியாவில் இருக்கும்பொழுது அந்த நிலைமையில் சில சமயம் வந்து பிரச்சனை ஆகுது சில வயது வந்து பெண்கள் இருக்காங்களே திருமணமாக பெண்களுக்கு மேனியா மட்டும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் மேனியாக இருக்கும் டிப்ரெஷன் இல்லாமல் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போதை பழக்கம் அல்லது ஒரு புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் கலாச்சாரம் மாறும் பொழுது ஒரு குரூப்பில் நுழையும் பொழுது தி டோன்ட் மைண்ட் அது பாட்டு போயினே இருப்பாங்க அது வந்து தவறாக தெரியவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது மன எழுச்சி நிலைமையில் எல்லாருக்கும் இது வந்து யாருமே நோபடி ஜிம்மோ ஈவன் வந்து எல்லாருமே வந்து யாருக்குமே அந்த மன எழுச்சியில் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சிகிச்சை அளிக்க முடியாத நிலைமையில் திரும்ப திரும்ப சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேனியாக வரும் கொஞ்சம் அதுவாக நேச்சுரல் ரிமிஷன் இருக்கும் ட்ரக் இல்லாமல் சரியாகிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாதம்னு வரும் இல்லை அப்படியே மேனிக்கு வந்து ஹைப்பர் மேனியாவிலே இருந்துன்னு இருக்கும் இந்த நிலைமையில் அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு இதுவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை வரலாறுகளில் வந்து காண்பித்தவர்கள் இதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது மேனியா வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பீப்புளாக இருப்பாங்க ரொம்ப அதிகமாக பேசுவாங்க ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருப்பாங்க எதை பற்றியும் கவலைப்படாத அளவுக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து வருத்த நிலைமையில் இருக்கிறவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க தூக்கம் வராது ஆனால் மேனியாவில் இருக்கிறவன் தூங்க மாட்டான் ஏன் நான் இவனுக்கு தூக்கம் வராது அதனால் தூங்க மாட்டான் மேனியாவில் இருக்கிறவன் நான் ஏன் தூங்கணும் நான் பலசாலி என்னால் எதுவும் முடியும் எந்த கதவுகளையும் என்னால் திறக்க முடியுன்ற ஒரு மனப்பான்மை இதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது என்னால் அந்த நிம்ஃபோமேனியான் சொல்லும்பொழுது இந்த மனநல மருத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் அதை பார்க்க முடியுது காரணம் இருக்கலாம் அழைச்சிட்டு <laughs> போயிட்டீங்க <laughs> 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 தைராய்டு முடிஞ்சும் எங்களுக்கு குழந்தை செட் ஆகல அதுக்கப்புறம் டியூப் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க டியூப் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தாங்க அதுவும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா என்னோட செவன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தாங்க அதுல கவுண்டிங் வந்து தேர்ட்டி டூ தான் இருக்கு நீங்க வந்து டேப்லெட் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி 
மொட்டிலிட்டிம் <laughs> 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 இல்ல வந்து எவ்வளவு ஸ்லகிஷா இருக்கு ஷேப் எப்படி இருக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் அப்நார்மாலிட்டிஸ் ஏதாவது இருக்கா அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்ட்ரக்சரோட இருக்கா இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுங்க சுதாவுதீன் நீங்க வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா இப்போ சென்னை வந்து பாருங்களேன் சென்னையில் நிறைய இதை விட நிறைய அளவு வசதிகள் இருக்கு நீங்க வந்து ஒரு பெண் மருத்துவரை மகப்பேர் மருத்துவரை பாருங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வேண்டிய இது அதை விட துபாயை விட இங்க வந்து ரொம்ப மிக நவீன சிகிச்சை முறைகள் இருக்கிறது நீங்க கண்டிப்பா வந்து பாருங்க பிறகு தொடரலாம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சியை தொடரும் இணைந்திருங்கள் ராகுல் தேங்க்யூ சொல்லு யாருக்கு சுந்தருக்கு டிஃபன் வச்சதுக்கு இது தினமும் தானே அவர் செய்யறாரு அப்ப தேங்க்யூ தினமும் சொல்லு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறத நீங்க சரியா ஆரம்பிங்க எதிர்காலத்துல நாங்க பாதுகாப்பு தருவோம் டாடா ஏஜ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கேன் கோஷ் பிளான் ஏனெனில் ஆரம்பம் சரியாகட்டும் செய்யலாமாட்டுவோம் <laughs> நிகழ்ச்சி <laughs> 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 
லேப்ல போய் செக் பண்ணோம் சரி இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க சரி அதுக்கு அப்புறம் வந்து சரி எதனால வரலன்னு பார்த்து இன்னும் வந்து பீரியட் ஆகல அப்புறம் டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்டப்ப அணி வீக்கா இருக்கும் சொல்லிட்டு விட்டமின் டேப்லெட் கொடுத்தாங்க மருந்துகள்ருங்க <laughs> 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 நீங்க அதே பெண் மருத்துவரை பாருங்க ஒன்றும் அவசரப்பட வேண்டியது இல்லை ஏன் வந்து ஆறு மாசம் தானே ஆகுது ஒன்று அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஏன் அவசரப்படுறீங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இது பண்ணுங்கள் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணுங்க இதர வாழ்க்கையில் ஈடுபடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க கண்டிப்பாக கர்ப்பம் தரிக்கும் இப்போ பேசுனவங்க அப்புறம் துபாயிலேருந்து பேசினார் ஜெயாவுதேன் அவர் ஒருத்தர் இவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து நெகிழ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சார் திருமணமாகி மூணு மாதத்தில் குழந்தைக்கு முயற்சி தான் ஆறு மாதத்தில் முயற்சி தான் எல்லாம் இந்த ஒரு வருட இடைவெளிக்கு கீழே தான் எங்க அதுக்குள்ளேயே எங்களுக்கு குழந்தை வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனக்கு என்னமோ இது வந்து இது ஒரு என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தா இருக்க நான் பதிவு பண்றேன் திருமணமாகி ஆக்சுவலா வந்து கூடிய விரைவில் வந்து குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உண்மைதான் அது வந்து இருக்கு பட் வந்து ஒரு மாசத்துல அல்லது வந்து ஒரு பீரியட் வந்து வந்துட்டுனா உடனே வருத்தப்படுறது ஆறு மாசத்துல வருத்தப்படுறது அதாவது இந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷனை கொண்டு வந்துட்டாங்க விஞ்ஞானம் சிகிச்சை முறைகள் வளர வளர அட்வான்ஸ் ஆக ஆக உடனடியாக வந்து இது பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நூடுல்ஸ் மசாலா மாதிரி யோசிக்கிறாங்க ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்பில் பண்ணிவிட்டு உடனே எனக்கு டாக்டர் எனக்கு எதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வருமா அதை கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களேன் அந்த அளவுக்கு எனக்கு எதாவது ரிஸ்க் இருக்கா இந்த மாதிரி ஹெல்த் கான்சியஸ்னஸ் வளருது பட் இந்த ஹெல்த் கான்சியஸ்னஸ் வந்து இந்த விஷயத்தில் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய உறவுகளை கூட ஒரு லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி ஆகிட்டு ரிசல்ட் நோக்கி வந்து செக்ஸ் பண்ணின்னு இருக்காங்க இவங்க என்னென்ன செக்ஸை வந்து ஆரம்பத்துலேயே இப்போ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் அதுக்கப்புறம்தான் வந்து மற்ற விஷயங்கள்ன்ற மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு வருஷம் அது பாட்டு தன்னால் நிகழக்கூடிய ஒரு அருவியுடைய போக்கு மாதிரி அது பாட்டு கர்ப்பம் தரிக்க போகுது பட் இவங்களுடைய கண்ணோட்டம் எல்லாம் ஒரு ரிசல்ட் ஓரியன்டாக இருந்து செக்ஸை பண்ணுறது வந்து அந்த மனோபாவம் வந்து தெரியல இது வந்து கொஞ்சம் மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும்னு விரும்புறேன் உங்க வயது உங்க மனைவியுடைய வயது திருமணமாகி எவ்வளவு நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க என்னோட வயசு வந்து இப்ப முப்பத்தி ஏழுங்க சரி மனைவிக்கு முப்பத்தி ரெண்டு சரி திருமணமாகி இப்போ ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்கள் தான் ஆகுதுங்க சரி குழந்தைங்க வருத்தமாக <laughs> 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 வேறு ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க வேலை செய்கிறாங்களா அலுவலகத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அல்லது வேறு எதையாவது ஒரு பணின்னு இருக்கா அல்லது டிப்ரெஷன் இருக்கா ஏன்னா அது ஒரு கிளர்ச்சி இல்லை சந்தோஷம் ரச அதை ரசிக்க முடியல இவ்வளோ நாள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தது ஒரு மருத்துவரை பாருங்களேன் பார்த்துட்டு ஒரு மனநல மருத்துவரே நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்கு என்ன காரணம்னு பாருங்க ஏன்னா வருத்தத்துடைய டிப்ரெஷனுடைய ஆரம்ப நிலைமையில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கா ஒரு நாள் போகிறது ஒரு யுகம் போகிற மாதிரி இருக்கும் கிளர்ச்சி இருக்குது அது முன்பு சந்தோஷமான விஷயங்கள் இப்பொழுது வந்து மிகவும் சாதாரணமாக தென்படும் பாருங்கள் டாக்டர் சார் நான் சொல்லுங்க சங்கர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சங்கர் பேசுறீங்கிற வரைக்கும் எனக்கு கேட்டுருச்சு அடுத்த உங்கள் கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க சங்கர் அதாவது அப்போ வந்து இந்த வாய்ப்பு வந்து அந்த 
அப்சல்யூட்லி வந்து ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ப்ரொவைடர் அந்த அம்மா கொஞ்சம் பயப்படாமல் இருக்கலாம் இல்லை மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் சில சமயம் வந்து ஏதாவது ஆகிடும் அல்லது இந்த ரத்தப்போக்கு பார்த்துட்டு இந்த இவர் இந்த மனுஷர் வந்து பயந்துடக்கூடாது அல்லது அந்த வாழ்க்கை அந்த உறவுக்கு தடையாக அது இருக்கக்கூடாது அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து வாய் வழியாக வந்து இது இருக்கிறது வந்து அதாவது வந்து கருத்தொருமித்த இரண்டு பேருக்கு நடுவில் கணவனுக்கு மனைவிக்கு நடுவில் எது வேணுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் நிகழலாம் இதை வந்து அது வந்து மாறுபட்ட கருத்து இல்லை பட் சுத்தம்ன்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் பொழுது யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் பொழுது அல்லது வேற ஏதாவது வந்து இப்போ பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது அது தவிர்க்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் அதை பண்ணலாம் திணிக்க வேணாம் செக்ஸ் வாழ்க்கையில் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது வந்து மனைவின்றதால் இல்லை கணவன்றதால் பிடிக்காத விஷயத்தை ஒரு ஒருத்தர் மேலே திணிக்க வேணாம் மூணாவது அப்படி தான் ஹைஜீனிக்காக வேணும்னா ஒரு காண்டம் ஆணுரை போட்டுட்டு வேணால் அது வேணால் இருக்கட்டும் அந்த வாய் வழியான ஒரு புணர்ச்சி செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கலாம் இப்போலாம் வந்து காண்டம் வந்து ரொம்ப மெல்லிதான காண்டம் இருக்குது அதாவது சில பேர் வந்து காண்டத்தை பற்றி பேசும்பொழுது அது வந்து எனக்கு நான் வந்து இயங்குவது மாதிரி தெரியல எனக்கு வந்து அது ஃபீல் பண்ண முடியலன்றாங்க பட் இப்போ இருக்கிற காண்டம்லாம் ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டு லேட்டக்ஸ் மெட்டீரியலாக இருக்குது அதுக்கு இருப்பது போலவே உணர்வு இல்லாமல் இருக்குது அது வேணால் ஒரு ஹைஜீனிக்கு அது வந்து ஐ கேன் சஜஸ்ட் பட் அந்த முழுங்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதை அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அது அசிங்கமாக அல்லது வேறு இதுவாக அதெல்லாம் வந்து அந்த ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் பொதுவாக நம்ம கருத்துக்களை நான் சொல்ல விரும்பல ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறதுனா ஒரு காண்ட போட்டுட்டு அது இருக்கலாம் பிடிக்காமல் இருந்தால் தேவையில்லை ஏதாவது வந்து அதாவது அது பணியாகணும் இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா படங்கள்ல பார்த்திருக்கிறோம் மற்றவர்கள் சொன்னார்கள் இது வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு புதுமையா பண்ணணும்னா தேவையில்லை ஹைஜீனிக் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கிறதுனா அது வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணலாம் இதை நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அவர்களுக்கு எப்படி இருக்கு இது வந்து ரெண்டு பேர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதுல ஹைஜீன் முக்கியம் சில சமயம் வந்து பாசிபிலிட்டி ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஃபீமேல் காண்டம்ஸ் கூட இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக அதை வந்து வச்சுட்டு வேணா கூட அந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஈடுபடலாம் நாலாவது ஒருத்தருக்கு நான் மறுபடியும் என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்கு பிடிச்சிருந்தது ஹைஜீனிக்காக இருந்தது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எது வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இரண்டு பேர் உட்கார்ந்து பேசும் பொழுது எப்போ ஏற்பட்ட பிரச்சனையும் தீர்ந்து விடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை இது நடக்காத பட்சத்தில் படுக்கை இறை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த பிரச்சனைகளை பெரும்பாலும் தீர்த்து விடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உறவுகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை முழுமையாக தீர்த்து விடும் அப்படின்னு ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது இப்போ உறவுகளில் உட்கார்ந்து பேசி உறவுகளில் ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு கட்டமும் இருக்கிறது ஆனால் எதுலையுமே ஒரு இடைவெளி விடும் பொழுது அது தீர்ந்து விடுவதாக நினைத்துக் கொள்கிறவர்கள் உண்டு அந்த இடைவெளியை பெரிதாக்கி விடுகிறவர்கள் உண்டு உறவுகளிலே வருகிற பிரச்சனை குறிப்பாக தாம்பத்திய உறவுகளில் வருகிற பிரச்சனையை முதல்ல அவங்க அணுக வேண்டிய விஷயம் தான் ஏன்னா எல்லாரும் என்ன யோசிக்கிறாங்க தாம்பத்திய உறவுகள் ஒரு பிரச்சனை என்ன ஒன்று அப்பா அம்மாட்ட கொண்டு போயிடணும் இல்லைன்னா டாக்டர்கிட்ட போகணும் நானும் அவரும் உட்காந்து பேசினா சரியாக போயிடும் ஆ அந்த என்னுடைய மனைவியும் நானும் உட்காந்து அரை மணி நேரம் பேசினா சரியாக போயிருக்கிற யோசனை யாருக்குமே வர்றதில்லை ஏன்னால் இவர்கள் இருவர் சொல்கிற கருத்தை தான் மருத்துவர் எடுத்துக்கொள்வார் அல்லது பெற்றோர்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் அதற்கு மேலே நோண்டி நோண்டி கேட்க முடியாது மருத்துவர் கூட கேட்கலாம் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பதட்டமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் பெற்றோர்கள் ஒன்று இவர்கள் சொல்வதை தவறாக எடுத்துக்கொண்டு வேறொரு கண்ணோட்டத்திலே அதன் அடிப்படையில் அணுகி இவர்களுக்கு தவறான கருத்தை முன்மொழியலாம் ஒரு மருத்துவரிடம் கூட இவர்களை கொண்டவர்கள் அதாவது தானும் தன்னுடைய கணவரும் அல்லது மனைவியும் உட்கார்ந்து பேச முடியாத இருவர் ஒரு மருத்துவரிடம் கூட முழுமையாக தங்களுடைய குரலை வெளிப்படுத்துவார்கள் சொல்ல முடியாது ஸோ ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசினாலே தீர்ந்து போகிற இந்த பிரச்சனை ஏன் எவ்வளவு தூரம் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு அறிவுரை சொல்லுகிறார் அது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரம்ப காலத்துல வந்து அவர்களுக்கு புரிந்த புரியாமல் இருந்திருக்கலாம் செக்ஸை வந்து அவங்க வந்து உடலுறவில் ஈடுபட்டது அதில் வந்து இயங்கி கொண்டு இருக்கும் பொழுது சொல்லாமலே வந்து பல விஷயங்கள் அவர்களுக்கு புரிந்துவிடும் இவருக்கும் புரிந்துவிடும் இது என்னுடைய ம மனைவிக்கு எது பிடிக்கும் 
எனக்கு என்ன பிடிக்கின்றது மனைவிக்கு பிடிக்கும் அந்த இயக்கம் அதுபாடு சென்று நிற்கும் பிரச்சனையே இருக்காது ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வரும்பொழுது ஒரு விரைப்புத்தன்மை குறையும் பொழுது இதை வந்து நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறோன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி என்ன ஆச்சு ஏதோ வந்து பிரச்சனை இருக்குது எல்லாருக்குமே இந்த அனுபவம் ஞானம் வந்து எல்லாருக்குமே வரும் அது ஒரு ஒரு வருஷத்தில் ஒன்றரை வருஷத்தில் ஏதோ டென்ஷனாக இருக்காரு சரி என்னங்க வந்து சரி அடுத்த அளவு இது பண்ணலாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் இது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் மூடு சரியில்லை உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு விரைப்புத்தன்மை வரல ஒரு எழுச்சியாக ரைட் அதுக்காக என்னங்க நம்ம ஒரு சந்தோஷமாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு துடுப்பு போடுற மாதிரி தான் ஒரு படகில் துடுப்பு போடும் பொழுது ஒருத்தருக்கு கை வலிக்கும் பொழுது இன்னொருத்தர் வந்து இதில் யார் பலசாலின்றதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதாவது ஆண் பலசாலி பெண் வந்து ப பலம் இல்லாதவங்க பெண் வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது கொஞ்சம் நான் வேணால் துடுப்பு போடுறேன் அந்த பெடல் வந்து ப ரொம்ப ரசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ஊட்டியில் அந்த பெடல் பண்ணி அந்த போட்டில் போவாங்க பார்ப்பதற்கு வந்து இந்த ஒரு 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 வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பெடல் பண்ணுறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியலிசம் வந்து அங்கே தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒருத்தர் பார்த்துட்டார்னா அவர் கொஞ்சம் அமைதியாக இருப்பார் கொஞ்சம் அதாவது ஒரு ஐம்பது மீட்டர் அவர் வந்து பெடல் பண்ணியிருப்பார் அப்புறமா அவர் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தோன்னே அஞ்சு மீட்டர் இந்த அம்மா பெடல் பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் நான் வேணால் கொஞ்சம் பெடல் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த படகில் இருக்கிற பெண்மணி வந்து பண்ணுற மாதிரி ஷி ஹேஸ் டு டேக் இட் டாமினன்ட் உணர்ச்சிகளை தூண்டி என்னங்க நீங்கள் இப்படி இருந்தீங்க ஒரு சாதாரணமாக வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை நிமித்தமாக பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது கொஞ்சம் டிப்ரெஸ் ஆகும் பொழுது நமக்கு வந்து கூட வர்ற ஒரு உறுதுணை வந்து மனைவியோ ஆமாம் இல்லைங்க ஒன்றும் இல்லைங்க இது வந்து பார்த்துக்கலாங்க பணம் என்னங்க ஒரு பெரிய விஷயம் செலவு இது பண்ணி குறைச்சிக்கலாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து நின்று ஒரு ஆதரவாக பேசுகிற ஒரு மனைவி படுக்கை அறையிலே இது ஒன்றும் இல்லைங்க பார்த்துக்கலாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீ ஹேஸ் டு அதில் வந்து இது யார் டாமினன்ட் ரோல் யார் பேசிவ் ரோல்ன்றது கிடையாது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா உணர்ச்சிகளை தோண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சி சீண்டி அவருக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அதாவது அந்த அம்மா அவருக்கு தெரியும் இவருக்கு ரொம்ப அந்த வெங்காய சாம்பார் கொஞ்சம் நல்லா ஆனியன் போட்ட ஒரு ஆம்லெட் நல்லா பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பரிமாறும் பொழுது எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி படுக்கறையிலையும் அவருக்கு வேண்டிய விஷயங்களை கொஞ்சம் அதிக அளவில் தந்து அவரை மறுபடியும் அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வரலாம் இன்ஃபேக்ட் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அடுத்த நிமிஷமே போய் அப்பாட்டையும் அம்மாட்டையும் சொல்கிறதுன்றது வந்து அவருடைய கண்ணோட்டம் என்னென்னா ஏதோ என் பெண் வந்து என் என்னுடைய மகள் வாழாமல் இருக்கார் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டாள்ற மாதிரி அடுத்த நிமிஷம் வந்து அவர்கள் வந்து உடனடியாக வந்து ஒரு பாலி மருத்துவம் அதுக்கு அடுத்த நிலைமையில் ஒரு வைத்திய நீதிமன்றம் உடனடியாக நான் இது பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ்னு ஒன்று வந்து இருக்குங்க இதுதான் பல காரணம் இனி அதாவது என்னால் வந்து இது இருந்தும் இல்லாமலும் என்னால் இருக்க முடியும்ன்ற நிலைமை எல்லாருக்கும் வந்துடுச்சு ஆண் பெண் வயது குறைந்தவர் அதிகமானவர் படித்தவர் இந்த இஷ்யூவில் எல்லாருமே வந்து உடனடி முடிவுகள் எடுக்கிறாங்க உடனடி நிவாரணம் தேவைப்படுது இங்கே வந்து உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு இல்லை நான் எடுத்தது எனக்கு கிடைக்கணும் என்னுடைய கண்ணோட்டம் தான் பெருசுன்ற ஒரு மனப்பான்மை கூட அதிகமாகி நிற்கு ஐ திங்க் மனைவி வந்து அல்லது கணவன் கூட இப்போ ஒரு டிஸ்பர்வனியால் அது சொன்னார் இல்லை கிளர்ச்சி இல்லைன்னு உடனடியாக வந்து அவர் அடுத்த நிலைமையில் உனக்கு நான் முடியாது நான் இனிமேல் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் அந்த கண்ணோட்டத்தில் பேசாமல் என்னன்னு பார்த்துட்டு அந்த அம்மா அப்படி டிப்ரெஷன் இருக்கா இல்லை அதிகமாக தூண்டப்படுறோம்மா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நன்றி டாக்டர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரலாம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொடரும் இணைந்திருங்கள் அருமண அருமை சூப்பரா இருக்கு அஞ்சு ரூபாதான் விளம்பரிடைவிலைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஆறு ஏழு பூஜ்ஜியம் 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 ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு நம்ம இணையலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் இருக்குங்க அதாவது ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுல எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வாழ்க்கையின் வேகத்துல இருந்துட்டு பொருள் ஈட்டணும் புகழ் வகிட்டணும் நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வரணும் அப்படின்ற நிலைமையில போக்கஸ் வந்து வெளி விஷயங்கள்ல இருக்கும் பொழுது 
இந்த மாதிரி வந்து சில சமயம் வந்து தடங்கள் ஏற்படும் பொழுது அப்போ தான் வந்து நம்ம நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இது ஏதோ ஒரு பிரச்சனையாக எடுத்துன்னு ஒரு பதட்டம் காரணமாக இருக்கலாம் நீங்கள் அந்த பதட்டத்தை தனிங்க ரிலாக்ஸாக உங்கள் மனைவிகிட்ட பேசுங்க இது வந்து நிச்சயமாக வந்து காரணம் வந்து வெளியில் இருக்காது உங்களுக்குள்ளே உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கும் இடைவெளி இருக்கலாம் அல்லது அந்த அம்மா கொஞ்சம் விலகி இருக்கலாம் எல்லோரும் ஒரு பிஸி ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷனில் இருக்கலாம் என்னென்னு பாருங்கள் சாதாரணமாக அது வந்து நேச்சுரலாக ஈடுபடுங்க அந்த பதட்டம் தனியும் அந்த மாதிரி சீக்கிரம் வந்து விரைந்து விந்து விடுபடுவது நிற்கும் இரண்டு காதலர் ஒரு காதலன் காதலிக்குள்ளே ஒரு ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் பழக்கத்திற்கு பிறகு கூட புரிந்து கொள்ள முடியாமல் ஒன்று இருக்கும் எங்கே அந்த குழப்பம் ஏற்படும்னா இவர் என்னிடம் அல்லது இந்த பெண் என்னிடம் காமத்தை எதிர்பார்க்கிறாளா காதலை எதிர்பார்க்கிறாளா அப்படிங்கிறது குறிப்பாக இந்த சந்தை பெண்களுக்கு நிறைய எழும் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு இவர் எதுக்காக லவ் பண்ணுறார் புரியல எங்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு ஒருவேளை செக்ஸுக்காக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எந்த நேரமும் தொடர்ந்து அவர்களுக்குள்ளே ஒழித்து கொண்டே இருக்கும் இவர்கள் எந்த மாதிரி அணுகுமுறையின் மூலம் ஒரு தெளிவு பிறக்கலாம் அப்படிங்கிறது கேள்வி இருக்கிடையில் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு நம்ம நேரம் ஹலோ 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 ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் மூணு மாசம் ஆச்சுங்க சரி சார் பாலியல் துறையில் ஒரு ரொம்ப நேரம் முடியறது இல்லைங்க சரி அதான் சார் எப்படிங்க நீங்க அதாவது என்ன பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு என்ன உங்களுக்கு வந்து செக்ஸ் வாழ்க்கை எப்படி வந்து இருக்கணும்னு உங்களுக்கு அதை பத்தி ஏதாவது விஷயங்கள் தெரியுமா பாருங்க வேகமா வந்து இயங்க வேணாம் இது வந்து நீங்க படித்த பார்த்த விஷயங்களிலிருந்து அல்லது கேட்ட விஷயங்களிலிருந்து கொஞ்சம் ஒரு தவறான கருத்துக்களால வந்து செக்ஸ் வாழ்க்கையை தொடங்காதீங்க கொஞ்சம் ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா ஒரு பாலியல் மருத்துவரை பார்த்து அவருடைய ஆலோசனை பெற்று தேவையான சிகிச்சை நான் எதுவும் வந்து ஒரு மாத்திரை மருந்துலாம் சொல்லலை முதல்ல மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸே ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பாலியல் மருத்துவரை உடனடியாக கலந்து ஆலோசிக்கும் அந்த டாக்டர் நான் கேள்வி கேட்டேன் இப்போ ஒரு பெண் எப்படி அந்த ஆலையை வந்து கண்டுபிடித்துக் கொள்ளும் அடையாளம் காண்பது அதாவது நீங்கள் வந்து என்னுடைய இது வந்து காதலும் காமமும் வந்து இருவேறு நிலைன்றது நான் சொல்லலை வெளிப்படுத்தி விடுவது பெட்டர் காதலும் காதலிக்குள்ளே வந்து அதாவது எல்லாத்தையும் அதுக்காக வந்து வாய் வழி வார்த்தைகளால் வந்து வெளிப்படுத்தணும்னு இல்லை கூடகமாக கூட இருக்கலாம் எனக்கு அதுவும் பிடிக்கும் அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கு வந்து காத்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்து காதலனுக்கு இருக்கிறது மீறி போகும் பொழுது தான் இந்த மாதிரி வந்து காதலி மனசில் சில பிரச்சனைகள் வரும் நெருக்கமாக இருக்கலாம் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தலாம் ஒரு வரையறைக்குள்ள மரியாதை இடத்துல மனசு விட்டு பேசிக்கொள்வது அப்படிங்கிறது பேசுறது வந்து நேராகவே பேசலாம் ஒரு எனக்கு பிடித்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊடகமாக அதை வெளிப்படுத்தலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதாவது இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த மாதிரி உணர்வுகளால் வந்து இருக்கும் பொழுது அதை வெளிப்படுத்துவது தப்பு இல்லை அதனால் வந்து காதலியும் வந்து இதை வந்து தப்பான தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேணாம் இவரும் வந்து காமத்தோடவே அணுக வேணாம் ஆனால் பொதுவாக என்னென்ன காதலனும் காதலியும் இந்த உடல் உறவில் ஈடுபடாமல் இருப்பது முடிந்தவரை நல்லது ஏன்னா திருமணத்திற்கு திருமணத்திற்கு முன்பு வந்து அது வந்து ம மாரலிஸ்டிக்காக மட்டும் நான் சொல்லலை சில சமயம் அவர்கள் பிரிந்து போவதற்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து இது சில சமயம் அந்த மாதிரி இருக்குது அது ஒரு கசப்பான அனுபவங்களாக வருது அந்த ஒரு குரு குறுப்பு இருக்கணும் அந்த ஒரு அவர்கள் பழகணும் புரிஞ்சு கொள்ளணும் பல விஷயங்களை தெரியணும் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது முடிந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர்களுடைய நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்லாம் திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஓ இவங்க இந்த ஸ்டேட்டஸ் நான் இந்த ஸ்டேட்டஸ் நான் இவ்வளோ படிச்சுருக்கேன் இந்த அம்மாவுக்கு இவ்வளோ ஹேண்டிகேப்ஸ் இருக்குது இந்த பையனுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இதோடு நம்ம இருக்க முடியுமா அப்போ தான் வந்து ரொம்ப இன்டலெக்சுவலாக வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க முடிந்தவரை இவர்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது அவங்களுக்கு நல்லது ஒரு ஒரு ஆர்வத்தை எதிர்காலத்துக்கும் நல்லது ஆமாம் திருமணத்துக்கு முன்பு வந்து இருக்கும் விஷயங்கள் நிஜமான காதல் என்று நம்பப்பட்ட காதலர்களும் காதலிகளும் இதற்கு அப்புறம் கலந்த கலைந்து போய் இருக்கிறார்கள் அது வந்து சில சமயம் இருக்குது முடிந்தவரை இது இல்லாமல் இருப்பது நல்லது முடிந்தவரை இல்லை எப்பொழுதுமே இல்லாமல் இருப்பது நல்லது நெருக்கமாக இருக்கலாம் பேசிக்கலாம் காதலாக இருக்கலாம் சின்ன 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 வந்து ஆசைகளை உணர்வுகளை வெளிப்படுத்திக்கலாம் பட் செக்ஸ்ன்றது இல்லாமல் ஏன்னா நான் மாரலிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு புளித்து போயிடுது திகட்டி போயிடுது இவ்வளோதானா அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லைக்கு வந்து எல்லைக்கு இது இவ்வளோதானா இது ஒன்ற மாதிரி ஒரு சீச்சி அப்படின்ற மாதிரி கூட ஒரு ஆட்டிடியூட் வருது அது தேவையில்லை அப்படின்னு ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க என்னுடைய நேம் வந்து அசோக
என்ன பிடிக்குது ஆரம்பிங்க எப்படி வேணாலும் ஆரம்பிங்க அது சாதாரணமாக இருக்கலாம் ஒரு சமையலறையில் ஆரம்பித்து படுக்கை அறையில் முடியலாம் அல்லது ஒரு தொலைக்காட்சி அறையில் ஆரம்பித்து எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் இது வந்து எப்படி வேணாலும் எந்த எந்த இது வேணாலும் எப்படி அதாவது இது வந்து எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து இருந்தாலும் இப்படி பார்த்துக்கலாம் அது ஒரு பேச்சாக இருக்கலாம் ஒரு செயலாக இருக்கலாம் அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு அல்லது ஒரு பால் சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இல்லை ஒரு பாத்ரூமில் குளிக்கும் போது கூட இருக்கலாம் அல்லது படம் பார்த்து கொண்டே கூட இருக்கலாம் அந்த இதை வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிடித்த விஷயங்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக நல்லா இருக்கும் அங்கே உடம்பு மனசை பற்றி கவலை இல்லை ஃபோர் பிளேயில் யாருக்குமே பிரச்சனை இல்லை என்ன நம்ம வலியுறுத்தி சொல்கிறேன்னா எக்ஸ்டெண்டட் ஃபோர் பிளே இருக்கட்டும் நீண்ட நீடித்த ஃபோர் பிளே இருக்கட்டும் அப்புறம் பிளேயில் வந்து வரும்பொழுது மனதை வேணால் கொஞ்சம் வந்து மாற்று இடத்துல வைக்கலாம் பிளேயில் வந்து பிரச்சனை வரும்பொழுது அதை தான் நான் சொல்கிறேன் முப்பத்தெட்டு <laughs> 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 குழந்தை <laughs> 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 முடிஞ்சதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இப்பொழுது வந்து இருக்கும் நவீன சிகிச்சை முறைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நிலைமையிலையும் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கர்ப்பம் தரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏதாவது வந்து ரொம்ப 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 அட்வான்ஸ்டு ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு கண்டிப்பாக கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை இன்னும் ஒரு மூன்று மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள் பார்த்துக்கலாம் நிகழ்ச்சி வருகிறது நேருடைய கேள்விகளுக்கு விரிவான விளக்கமான பதில் அளித்தீர்கள் மிக்க நன்றி நன்றி மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இணைவோம் நன்றி வணக்கம்